Dear students, welcome to T1 Academy. So, Manu, Eros class lo early medieval India Sambandinchi, early medieval India Sambandinchi not not twenty topics save a man of Miglipe and Nayo, Avichudam, early early medieval India. So, early medieval India lo Manu Eros choose the entente Pala dynasty Pala dynasty. Sena dynasty and and Kalyani and Kalyani Chalukyas Kalyani Chalukyas. So, this class lo manam Pala dynasty, Sena dynasty and Kalyani Chalukyas guru chudam. So, I think this early medieval India and the manam chepkuna in the mundu 750 Taravata. Alage before 1206 CAD. Yepudu Dali Sultanate Samrajum Yar Padakamunduarki. Seven fifteen inchi Dali Sultanate Samrajum Yar Padakamunduarki under twenty Kala Nemanum, early medieval India, unchepkuntum. So early medieval India and Edi, Manak medieval India loni, first phase, first half of the uh, period is called as early medieval India. Medieval India, la first half Nemanum, early medieval India and term. So, in the case of the Raja Put, 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 the North Indian rule chest Napudu Rastra Kutas Kalyani Chalukyas Deccan rule chest Napudu Cholas South East partner rule chest Napudu Bihar and Bengal E Pranthalni rule chest Napudu twenty dynasty Pala dynasty Pala dynasty they ruled Bihar and Bengal Bengal around three hundred years so more than three hundred years the Bihar and Bengal was ruled by the Pala dynasty. It's around 750 AD to 1095 AD. So, in the Pala dynasty, this Pala dynasty is Pataliputra, Pataliputra capital. So, you know that Pataliputra, in ancient India, there are many dynasties. So, the capital is Pataliputra, in ancient India. So, this is the dynasty initial Patali Putran. So, this is the Patali Putran. So, the Mongayar is also in Bihar. So, Bihar is the Mongayar. So, this is the capital. So, this is the capital basis. So, this is the rule. This is the Bihar. So, this is the Pala rulers. They patronized the Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism. Yes, Manaki general ga Buddhism. Buddhism. Actually, Buddhism it was started 6th century BC. 6th century BC. Man ancient India la man chadukunam. So Vedic period Taravata Manaki. Vedic period Taravata. So because of the Brahman hegemony in the Vedic period. So Brahman Adi Patyamala Chala religions put kocha yepudu post Vedic period. Lo. That is in the 6th century BC. So, total ga manu 62 new religions put to the So, this 62 new religions, so the most important one is Buddhism. So, this Buddhism, 6th century BC, is one way of life. So, let the way to life. And one manch life lead to the way to life. One manch life lead to the way to Tarvata idi Buddhism religion ga marindi. So religion ga marindi Buddhism Tarvata Mahayana Hinayana Mahayana Hinayana Anerind Rakalga Mahayana Buddhism Hinayana Buddhism ga maripe uh, Rind Rakalga Fourth Buddhist Council law Fourth Buddhist Council law Ila divide a poron jarindi 
మహాయాన బుద్ధిజం ఈయనే తర్వాత ఈ బుద్ధిజం చాలా రకాలుగా వజ్రాయన బుద్ధిజం కాలచక్రాయన బుద్ధిజం ఇలా రకరకాల బుద్ధిజాలు బుద్ధిజంలో చాలా సెట్స్ అనేవి వచ్చేసాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద మీస్ వజ్రాయన బుద్ధిజం దీస్ పాలాస్ దే ప్యాటర్నైజ్డ్ ది వజ్రాయన బుద్ధిజం వజ్రాయన బుద్ధిజాన్ని ప్యాటర్న్ సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాలా రూలర్స్ వర్ ది లాస్ట్ రూలర్స్ టు ప్యాటర్నైజ్ బుద్ధిజం బుద్ధిజాన్ని భారతదేశంలో తీసుకున్నటువంటి లాస్ట్ రూలర్స్ ఎవరంటే లాస్ట్ రూలర్స్ ఎవరంటే పాలా డైనాసిటీ పాలా డైనాసిటీ తర్వాత మిగతా రూలర్స్ ఎవరు దీన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేయడం లేకపోయింది అంటే ఎవరు దీన్ని తీసుకోలేకపోవడం జరిగింది సో సో దే ఆర్ ద లాస్ట్ రూలర్స్ ఊ ప్యాటర్నైజ్డ్ ది బుద్ధిజం పర్టికులర్లీ వజ్రాయన బుద్ధిజం దాని తర్వాత బుద్ధిజం అంతరించిపోవడం భారతదేశంలో బుద్ధిజం అంతరించిపోవడం జరిగింది పాలాస్ తర్వాత ఒకటి ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్యాటర్నైజ్ చేసేటటువంటి రాజులు కరువయ్యారు లేకుండా పోయారు సో ఎనీవే కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఊ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ గోపాల గోపాల వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ గోపాల వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ సో గోపాల ఇక్కడ ఒక మనకి విచిత్రం ఏమిటి అంటే మనకి దొరుకుతున్నటువంటి అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అకార్డింగ్ టు ద అవైల అవైలబుల్ సోర్స్ ఏదైతే మనకి అవైలబుల్ ఉందో ఆ సోర్స్ ద్వారా మనకేమో తెలుస్తుందంటే గోపాల వాజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ది పీపుల్ సి జనరల్లీ పీపుల్ చేత ఎలెక్ట్ చేయబడేటటువంటి రూలింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి డెమోక్రసీలో ఉంటుంది డెమోక్రసీ సో ఇందులో ప్రజలు రూలర్ని ఎన్నుకుంటారు సో రూలర్ అంటే మనకి సో కింగ్షిప్లో మనం కింగ్ అంటాం రాచరికంలో సో జనరల్గా ప్రజాస్వామ్యంలో మనం వాళ్ళకి ఏంటి పిఎం ఇలా మనం పేర్లు పెట్టుకుంటాం ప్రెసిడెంట్ పిఎం ఇలా సో ఎనీవే రూలర్ దిస్ కింగ్ యాక్చువల్ దిస్ కింగ్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ది పీపుల్ మనకి అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ విషయం తెలుస్తుంది అయితే గోపాల వచ్చేసరికి ఈ బెంగాల్ బీహార్లో మత్స్య న్యాయ అనేది ప్రివైల్ అవుతుంది మత్స్య న్యాయ దీన్ని ఫిష్ లా అంటాం సో మత్స్య న్యాయ అంటే మనకి లేమెన్ లాంగ్వేజ్లో మనకు డెప్త్ వెళ్ళకుండా లేమెన్ లాంగ్వేజ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే చిన్న చేపని పెద్ద చేప తినడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మత్స్య న్యాయ సో ఇలా మనకి ఇలాంటి మత్స్య న్యాయ ప్రివైల్ అవుతున్న బీహార్ అండ్ బెంగాల్లో దాన్ని అతను దాన్ని అతను అబాలిష్ చేసి సో ఇతను రూలింగ్లోకి రావడం అనేది జరిగింది ఎవరు గోపాల సో ఈ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఎనీవే కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్టర్ ద గోపాల ధర్మపాల ధర్మపాల ఈ కేమ్ టు ద పవర్ సో ధర్మపాల గ్రేటెస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ ఈ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ పాలా dynasty so he ruled bihar and bengal in the time of 780 to 815 this is the time period 780 to 815 so dharmapala time lo manam chusukunnataithe so education anedi education anedi so chaala atyunnatamaina sthiti ki elipoyindi సో ఇతను చాలా యూనివర్సిటీస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ద్వారా సో ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి ఈ ధర్మపాల టైంలో తెలుస్తుంది ఇతను చాలా బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ కట్టించారు ఎందుకు బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఐ టోల్డ్ యూ పాలాస్ దే ప్యాటర్న్ ఆ జుడిది బుద్ధిజం సో మనకి ఈ బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ మనం చూసినట్టయితే మనం ఇందులో చూసినట్టయితే విక్రమశిల యూనివర్సిటీ it is a buddhist university constructed by the dharmapala vikramashila university somapura university jagaddala university vaddantapuri university vikramashila university somapura university jagaddala university వద్దాంతపూర్ యూనివర్సిటీ దీస్ టాప్ మోస్ట్ ఫైవ్ ఫోర్ యూనివర్సిటీస్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ది ధర్మపాల ఐ అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్టర్ దట్ దేవపాల దేవపాల ఈ కేమ్ టు ద పవర్ దేవపాల ఈ కేమ్ టు ది పవర్ ఆఫ్టర్ ది ధర్మపాల సో దేవపాల టైంలో మనకి 
ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే లోకేశ్వర శతక లోకేశ్వర శతక అనే ఒక బుక్ రాయబడింది దాన్ని వజ్రదత్త రాయడం జరిగింది వజ్రదత్త ఈ వాజ్ ఏ బుద్ధిస్ట్ పోయిట్ ఈ వాజ్ ప్యాటర్నైజ్డ్ బై ది దేవపాల దేవపాల కోర్టులో వజ్రదత్త అనే ఒక పోయిట్ ఉండేవాడు స్కాలర్ ఉండేవాడు అతను లోకేశ్వర శతక అనే బుక్ని రాయడం జరిగింది సో అయితే మనకి దేవపాల టైంలో జరిగినటువంటి ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సో నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ నలంద 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 కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సో ఈ నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకొకటి అక్కడ దొరికింది సో ఈ నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్టయితే ద మ ద రూలర్ దేవపాల దేవపాల ఈ డొనేటెడ్ ఫైవ్ విలేజెస్ ఈ డొనేటెడ్ ఫైవ్ విలేజెస్ ఐదు గ్రామాలని బుద్ధిస్ట్ విహార బుద్ధిస్ట్ విహార విహార అంటే ఏంటి బుద్ధిజంలో రెస్ట్ హౌసెస్ బుద్ధిస్ట్ విహార కట్టడానికి ఐదు గ్రామాలని దత్తతకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎవరికి బలపుత్ర దేవ ఈ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ జావా ఇండోనేషియా యూ కెన్ కోల్డ్ ఎస్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియన్ రూలర్ బలపుత్ర దేవ ఊ కన్స్ట్రక్టెడ్ విహార విహార సో వేర్ సో వేర్ ద రూలర్ దేవపాల డొనేటెడ్ ఫైవ్ విలేజెస్ టు ది బలపుత్ర దేవ సో ఇది ఎందుకు ఇండోనేషియా నుంచి వచ్చినటువంటి బుద్ధిస్టులు వాళ్ళు భారతదేశంలో ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి విహారాస్ విహార ఈజ్ ఎ రెస్ట్ హౌస్ ఆఫ్ ది బుద్ధిస్ సో దీనికి ఐదు విలేజ్లు ఐదు గ్రామాలని దానం చేసినట్టు ఎవరు దేవపాల దానం చేసినట్టు మాకు మనకు నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా తెలుస్తుంది నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే మీకు తెలుసుగా ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే రిటర్న్ రికార్డ్ ఆన్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ రిటర్న్ రికార్డ్ ఆన్ హార్డ్ సర్ఫేస్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఒకటి హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద రాస్తే దాన్ని ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు అది కాపర్ ప్లేట్ అవ్వచ్చు లేదా ఐరన్ అవ్వచ్చు లేదా స్టోన్ అవ్వచ్చు సో ఇలా ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇలా రిటర్న్ రికార్డ్ ఆన్ హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద రాసింది ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇక్కడ కాపర్ ప్లేట్ మీద రాయడం జరిగింది నలందాలో సో ఏ ప్లేస్లో అయితే ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుందో ఆ ఏరియా పేరే ఉంటుంది సపోజ్కి అలహాబాద్లో ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ వేస్తే అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ నలందాలో వేస్తే నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అది ఏ ఇన్స్క్రిప్షన్ దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షనా కాపర్ ఇన్స్క్రిప్షనా స్టోన్ ఇన్స్క్రిప్షనా అని చెప్పి ఎనివే నలంద కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మనకేం జరుగుతుందంటే దేవపాల డొనేటెడ్ ఫైవ్ విలేజెస్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ విహారం విహార వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై బలపుత్ర దేవ హూ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ది జావా ఇండోనేషియా ఎస్ సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూలర్ రామపాల రామపాల సో రామపాల కోర్టులో మనం చూస్తే రామపాల కోర్టులో సంధ్యక్కర నంది అనే స్కాలర్ ఉండేవాడు సంధ్యక్కర నంది సంధ్యక్కర నంది ఈ వాజ్ ఎ గ్రేట్ స్కాలర్ అండ్ ఈ రోట్ రామచరిత ఈ రోట్ రామచరిత రామచరితని సంధ్యక్కర నంది రాయడం అనేది జరిగింది సో మనకి దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తు ఏం తెలుస్తుంది అని మనం చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ టైంలో రామపాల టైంలో కైవర్త పీజెన్స్ కైవర్త సో కైవర్త ఒక ట్రైబ్ దానికి సంబంధించినటువంటి పిజెన్స్ రైతులు కైవర్త పిజెన్స్ వాళ్ళు ఈ రామపాల పైన అంటే అటాక్ చేయడం అనేది జరిగింది దీన్ని రామపాల సప్రెస్ చేశాడు సప్రెస్ చేశాడు అని చెప్పి మనకి ఈ సంజక్కర నంది రాసినటువంటి రామచరిత ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది సో రామచరిత అబౌట్ రామపాల ఫైనల్లీ రామపాల సప్రెస్ ది కైవర్త పిజెన్స్ అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ద లాస్ట్ రూలర్ ద లాస్ట్ రూలర్ మదనపాల ఈ వాజ్ ద లాస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ ఈ వాజ్ ద లాస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాసిటీ సో మదనపాల టైంలో అతను ఆఫీసర్ అయినటువంటి విజయసేన అతను ఆఫీసర్ అయినటువంటి విజయసేన సో మదనపాల అని చంపి అతను సేనా డైనాసిటీని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సేనా డైనాసిటీ 
సో ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది మదనపాల విజయసేన ఊ కిల్ ది మదనపాల అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ ది సేనా డైనాస్టీ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది స్టోరీ ఆఫ్ పాలా డైనాస్టీ సో పాలా డైనాస్టీ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ సేనా డైనాస్టీ సో సేనా డైనాస్టీ దే రూల్డ్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ అరౌండ్ టెన్ నైంటీ ఫైవ్ టు లెవెన్ నైంటీ ఫోర్ టెన్ నైంటీ ఫైవ్ టు లెవెన్ నైంటీ ఫోర్ సో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దే రూల్డ్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ విత్ ద క్యాపిటల్ లక్నౌతి సో సేనా డైనాస్టీకి క్యాపిటల్ లక్నౌతి లక్నౌతి ఇన్ బెంగాల్ సో మనం పాలాలో చూసుకుంటే వాళ్ళకి పాటలిపుత్ర మోంగయార్ తర్వాత ఈ సేనా డైనాస్టీ లక్నౌతి జనరల్గా మనకి ఈ సేనా డైనాస్టీ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ విజయసేన అనేవాళ్ళు ఈ సేనాస్ అనేవాళ్ళు సో కర్ణాటక ఈ ప్రాంతానికి చెంది వీళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ వీళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు అయ్యుండి సో వీళ్ళు ఇలా మైగ్రేట్ అయ్యి ఈ బీహార్ బెంగాల్కి వచ్చి బీహార్ బెంగాల్లో వీళ్ళు ఈ పాలాస్కి పాలాస్ దగ్గర సామంతాస్గా పనిచేయడం అనేది జరిగింది సో మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సో తర్వాత పాలాస్ తర్వాత వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసి వీళ్ళు రూల్ చేయడం అనేది జరిగింది సో విజయసేన ఐ టోల్డ్ యూ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ది పాలా డైనాస్టీ మదనపాల ఈ వాజ్ assassinated by the vijayasena and based on that this dynasty was called as sena dynasty yes anyway so the man vijayasena the ruler vijayasena he constructed the prajumneswara temple prajumneswara temple at rajasahi rajasahi ane prantamlo itanu prajumneswara temple anedi kattichadam jarigindi evaru విజయసేన సో విజయసేన తర్వాత మనకి ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూలర్ ఎవరంటే బల్లాల సేన బల్లాల సేన సో బల్లాల సేన ఈ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ గ్రేట్ రూలర్ ఈ వాజ్ ఏ ఎమినెంట్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ బల్లాల సేన ఈ వాజ్ ఏ ఎమినెంట్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ అతను ఒక గొప్ప సాహితీవేత్త సాంస్క్రిట్ సాహితీవేత్త సో అతను రాసినటువంటి కొన్ని బుక్స్ మనం చూసినట్టయితే ధనసాగర ధనసాగర ద బుక్ ఆన్ ఎ డైజెస్ట్ ఆఫ్ లా లా మీద రాసినటువంటి బుక్ ధన సాగర ఎస్ అంతేకాకుండా ఇతను అద్భుత సాగర ఇంకొక బుక్ అద్భుత సాగర ఇట్స్ బుక్ ఆన్ ఆస్ట్రానమీ ధనసాగర అద్భుత సాగర అనేటువంటి రెండు బుక్స్ ఒకటి లా మీద ఒకటి ఆస్ట్రానమీ మీద రాయడం జరిగింది ఎవరు బల్లాల సేన సి దిస్ దో ఈ వాజ్ ఏ రూలర్ అండ్ ఈ వాజ్ ఏ ఎమినెంట్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ ఎస్ నెక్స్ట్ లక్ష్మణ సేన లక్ష్మణ సేన ఈ వాజ్ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ది సేనా డైనాస్టీ ఈ వాజ్ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ది సేనా డైనాస్టీ లక్ష్మణ సేన సో లక్ష్మణ సేన ఇతను గొప్ప పండిత పోషకుడు ఈ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ రూలర్ ఇతను చాలామంది గొప్ప కవులని పోషించేటటువంటి గొప్ప ఇతను రూలర్గా మనం చెప్పచ్చు సో లక్ష్మణ సేన టైంలో ఫైవ్ స్కాలర్స్ ఫైవ్ స్కాలర్స్ అతను కోర్టులో ఉండేవారు సో వాళ్ళని మనం పంచరత్నాస్ పంచరత్నాస్ యూ కెన్ కాల్డ్ ఎస్ ఫైవ్ పోయిట్స్ వాళ్ళని పంచరత్నాస్ అని పిలవడం జరిగింది పంచరత్నాస్ లేదంటే ఫైవ్ పోయిట్స్ సో లెట్ ఎస్ సీ ఊ ఆర్ ఊ ఆర్ దే వాళ్ళు ఎవరు అని మనం చూస్తే జయదేవ జయదేవ సో యాక్చువల్లీ జయదేవ ఈ రోట్ గీతా గోవిందం ఆర్ గీతా గోవింద గీతా గోవింద దిస్ బుక్ ఆన్ వైష్ణవిజం దిస్ బుక్ ఆన్ వైష్ణవిజం ఒక విధంగా చూస్తే మనకి జయదేవ గీతా గోవింద అనేది మనకి ద ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రివిల్స్ అబౌట్ ది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ది 
విష్ణు సో ఈ వైష్ణవిజం విష్ణుకు ఉన్నటువంటి దశ అవతారాల గురించి చెబుతున్న బుక్ ఏదంటే జయదేవ గీత గోంద్ ఇప్పుడు కూడా ప్రజలు ఇలా దశ అవతారాలు ఉండేవి అని ఇప్పటికీ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం సో దాని గురించి మొట్టమొదటిగా చెప్పిన బుక్ ఏదంటే గీత గోవింద జయదేవ గీత గోవింద సో దిస్ ఈజ్ బుక్ ఆన్ వైష్ణవిజం ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ గోవర్ధన ఇస్ ఎ ఎనదర్ స్కాలర్ ఎనదర్ స్కాలర్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లక్ష్మణ సేన ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లక్ష్మణ సేన ఊ గోవర్ధన గోవర్ధన రోడ్ ది ఆర్య సప్త సతి ఆర్య సప్త సతి అండ్ ఎనదర్ స్కాలర్ దోయి దోయి సో దోయి ఈ రోడ్ పవన దూత ఆర్ పవన్ దూత పవన్ దూత అండ్ వన్ మోర్ స్కాలర్ అలాయుధ అలాయుధ యాక్చువల్లీ దిస్ స్కాలర్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటిషియన్ సో ఇతను మ్యాథమెటిషియన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి సో ఈ రోజు టూ బుక్స్ వన్ ఈజ్ బ్రాహ్మణ సర్వస్వ బ్రాహ్మణ సర్వస్వ బ్రాహ్మణ సర్వస్వ అండ్ అండ్ కవి రహస్య బ్రాహ్మణ సర్వస్య అండ్ కవి కవి రహస్య బ్రాహ్మణ సర్వస్య అండ్ కవి రహస్య వాజ్ రిటర్న్ బై ఎ మ్యాథమెటిషియన్ అలాయుద అలాయుద అండ్ వన్ మోర్ స్కాలర్ శ్రీధర దాస శ్రీధర దాస సో వీళ్ళు మనకి ఫైవ్ స్కాలర్స్ సో ఈ ఫైవ్ స్కాలర్స్ మనకి ఈ లాస్ట్ రూలర్ అయినటువంటి లక్ష్మణ సేన కోర్టులో ఉండేవారు వీళ్ళు మనం పంచరత్నాస్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం అయితే ఈ చివరిలో ఏమైంది అని మనం చూసినట్టయితే ఈ సేనా డైనస్టీ తర్వాత ఈ బీహార్ బెంగాల్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే మూడు వందల ఏళ్ల పాటు బీహార్ బెంగాల్ని పాలాస్ రూల్ చేస్తే వందేళ్ళు సేనాస్ రూల్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దిస్ బీహార్ అండ్ బెంగాల్ వాజ్ రూల్డ్ బై ది పాలాస్ అండ్ సేనాస్ అండ్ ఎనీవే కమింగ్ టు ద పాయింట్ సి ఈ సేన తర్వాత మనకి ఇదే టైంలో మనం చూస్తే సేనా డైనస్టీ టైం ఇప్పుడు మనకి టెన్ నైంటీ ఫైవ్ టు లెవెన్ నైంటీ ఫోర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్త్ సెంచురీ అండ్ అయిపోయి థర్టీన్ సెంచురీలోకి అడుగుపెడుతున్నాం సో ఈ టైంలో మనకి ఈ పది పదకొండు పన్నెండు శతాబ్దాల్లో మనకి ముస్లిం ఇన్వేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి సో మహమ్మద్ గజినీ కానీ మహమ్మద్ గోరీ కానీ ఇలా అయితే ఇందులో ఒకరైనటువంటి బక్తియార్ కల్జీ బక్తియార్ కల్జీ సో భక్తియార్ కల్జీ పదకొండు వందల తొంభై నాలుగు ఆ ప్రాంతంలో పదకొండు వందల తొంభై నాలుగు ఆ ప్రాంతంలో ఇతను ఎవరు సో ఆఫీసర్ ఆఫ్ మహమ్మద్ గోరి ఆఫీసర్ ఆఫ్ మహమ్మద్ గోరి జిహెచ్ఓయుఆర్ఐ మహమ్మద్ గోరి సో మహమ్మద్ గోరి ఆఫీసర్ అయినటువంటి ఈ బక్తియార్ కిర్జీ ఇతను ఈ బీహార్ బెంగాల్ పైన దాడి చేయడం అనేది జరిగింది సో దాడి చేసినప్పుడు లక్ష్మణ సేన లక్ష్మణ సేన ద లాస్ట్ రూలర్ అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది సో పారిపోవడం ద్వారా లక్ష్మణ సేన పారిపోవడం ద్వారా ఏమైందంటే ఈ బీహార్ బెంగాల్ని బీహార్ బెంగాల్ని భక్తి ఆర్కిల్జీ ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది సో లక్ష్మణ సేన రోలర్ పారిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టలేదు అంటే పెద్దగా రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు ఎవరు రెసిస్ట్ చేయకలేదు రూలర్ పారిపోయాడు సో దిస్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది ముస్లిం ఆఫీసర్ భక్తి ఆర్కిల్జీ సో ఇలా బీహార్ అండ్ బెంగాల్ ఈ ముస్లిం స్వాధీనంలోకి ముస్లిం రూలర్ స్వాధీనంలోకి రావడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడు లెవెన్ నైంటీ ఫోర్లో సో అంతేకాకుండా బక్తియార్ కిల్జీ సో ఇతను చాలా బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ని సో ఇతను డిమాలిష్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇతను అటాక్ చేయడం డిమాలిష్ చేయడం అందులో ఒకటి నలంద యూనివర్సిటీ నలంద యూనివర్సిటీ 
నలంద యూనివర్సిటీని కూడా వీళ్ళు దాన్ని దాన్ని అంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దాన్ని డిమాలిష్ చేయడం అంటే ఇట్ మీన్స్ దాన్ని పడగొట్టడం లేకపోతే దాన్ని దానికి పూర్తిగా డిమాలిష్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకోవడం సంథింగ్ సో ఇంతేకాకుండా మనకి ఈ టైంలో భక్తి ఆర్కిలజీ ఏవైతే బుద్ధిస్ట్ స్టాట్యూస్ ఉన్నాయో బుద్ధిస్ట్ స్టాట్యూస్ వాటిని వీటిని అన్ని పగలగొట్టడం కూడా జరిగింది సో ఫైనల్గా బుద్ధిస్ట్ ఎవరైతే భారతదేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సో మసక్కర్ అంటే చాలామందిని చంపేయడం అనేది జరిగింది దీని ద్వారా బుద్ధిస్టులు భారతదేశాన్ని వదిలి పక్క దేశాలైనటువంటి ఇండోనేషియా ఫిలిపీన్స్ అలా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది ఇండోనేషియా ఫిలిపీన్స్ సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో బుద్ధిజం అనేది అంతరించిపోయింది ఎప్పుడు పాలస్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే పాలస్ తర్వాత థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్